Hello, xin chào các bạn Hôm nay mình xin được làm bài hướng dẫn về Jillian Song quảng 6 à, Đây là một tựa game khá nổi tiếng à, Để xây, xây dựng đế chế và dẫn quân đi đánh Theo mình thấy thì game này cũng khá như em trai Nhưng mà nó sẽ nghiêng về cái tính giao thương nhiều hơn Cho nên đối với các bạn nào không thích dẫn quân nhiều quá thì có thể bắt đầu chơi thêm ngày nhưng mà đối với các bạn nào mà thích dẫn quân mà có chiến thuật nhiều thì mình nghĩ là các bạn có thể tham khảo và cùng chơi game này với mình với một à, các bạn có thể bắt đầu tìm hiểu chơi game bằng cách vào mục zero tại cái mục này thì so với bản năm và bản 6 nó có sự khác biệt trong các cái cách chơi một tí xíu nhưng mà được cái là phần hướng dẫn cũng khá là chi tiết bạn có thể chọn nhưng đợt nhân vật bắt đầu để bắt đầu một đế chế của mình đây là cái phần à, video dẫn game khi mà bắt đầu chơi game hay được lót lên cũng khá lâu không có cách nào skip trừ khi có được cái nút begin game thì cái game này mình thấy có lối hướng dẫn chơi cũng khá là chi tiết và dễ hiểu các bạn có thể step by step để tìm hiểu cách chơi thì cái đối tượng ban đầu của một nền văn, văn minh thì là cái người khai mang bờ cõi này thì các bạn có thể um, vào có một zero để tham khảo cách hướng dẫn chơi cũng khá chi tiết từ game à, mình làm cái bài game này làm về video này không mình chỉ muốn nói nó lại cái phần tiêu nó làm quá chi tiết mà ở đây mình muốn đi sâu hơn một chút về cái cách chơi và có lối chơi mà theo kinh nghiệm mình đã tìm hiểu được ở đây là mình chọn quốc gia nước pháp có tổng cộng là 19 quốc gia trong phiên bản Vision 6 Nhiều quốc gia thì thiên về à, chiến tranh, giao thương, spy hay là xây dựng Riêng cái nước Pháp này mình thấy là thiên về giao thương Thì mỗi một Vision thường có một tài nguyên nếu bạn tham đi qua hết cái phần zero thì bạn sẽ thấy bạn để ý cái phần à anh này mình muốn nói là chính là cái phần em này thì mình tạm dịch là tài nguyên nếu một quốc gia có nhiều nguyên nhiều nhiều cái số lượng tài nguyên thì cái status của cái thành phố đó của cái chính xác mình nói thành phố đó nó sẽ cao thì ở đây nếu bạn để ý thì thí dụ như cái vùng lãnh thổ của thành phố Paris này hiện tại là chỉ có một tài nguyên là quýt một tài nguyên nữa là sắt muối ha rồi banana banana thì cái này thì nó chỉ xếp vào một là bonus resort thì đâu một hai ba bốn thì vào city detail các bạn thấy là mình tới sáu thì ở đâu ra tới sáu ở đâu ra tới 6 hay làm sao mình được tới 6 điểm thì nếu mà nhìn vào các bạn tổng kết này thì thường là 
những cái điểm số tập trung từ cái những cái nguồn tài nguyên về entertainment hay là tôn giáo <cười> thì ở đây á, ngoài cách là mình bạn xây dựng những cái mỏ để khai thác những tài nguyên này thì bạn có thể là thông qua giao thương ở trong cái game này mình thấy những cái nước lớn mà bạn có thể giao thương là thường thường nó sẽ xuất hiện ở trên màn hình này ở trên cái góc trái màn à, góc phải màn hình này chẳng hạn như là trong cái màn hình này mình chơi thì có tổng cộng là bảy tám nước nhưng mình đã đi gần hết các bản đồ chính xác là mình đi được khoảng hơn 3 phần 5 bản đồ và kiếm được 5 quốc gia như là Brazil à, người anh sát gì đó rồi những đế chế khác thì ở đây mình muốn chia sẻ là ngoài ra nó còn những cái nước khác như cái nước thuộc địa đây những nước này À, còn những nước lớn là những cái nước có những đế chế nằm trên đây <cười> thì những cái những, với những cái nước lớn thì bạn có thể là trao đổi giao thương để lấy thêm cái nguồn tài nguyên thì cái nguồn tài nguyên để trao đổi thì thường nó nằm trong có một điều này nè mình sẽ thương thảo mình lấy thêm những cái nguồn tài nguyên khác là mình có cái gì mình sẽ offer à, mình sẽ trao đổi với họ và họ có cái gì họ sẽ có thể trao đổi với mình thì bằng cách này bạn có thể kiếm thêm nguồn tài nguyên của những nước khác tất nhiên là để lấy được từng tài nguyên đó bạn phải trả bao nhiêu tiền chẳng hạn như để lấy tài nguyên này trả ngay là 100 đồng tiền vàng và mỗi một lần trả là trả thêm 10 đồng tiền vàng nữa thì cái nước này nó đồng ý để 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 mình lấy cái cái, cái tài nguyên này với cái giá đó là khi là nút ập sách đi ha còn nếu mà cái số tiền nó không đủ thì ở trong game cái nút này nó sẽ hiện ra là make deal more equitable thì lúc đó khi mà cái quốc gia này nó không đồng ý thì bạn muốn biết cái mức giá nào có thể thương lượng thì bạn có thể đích vào cái nút này thì nó sẽ ra một cái giá khác ở đây mình có một cái mẹo là nếu bạn chịu khó tìm hiểu và thay đổi cái mức giá để thương lượng thì có khi bạn sẽ ra một cái giá hời cái giá hời ở đây á, mình muốn căn cứ là có nghĩa là minimum nhỏ nhất một lần có nghĩa là cái tên này là cái đơn vị là một lượt á. Có nghĩa là mỗi một lượt bạn trả một đồng tiền vàng nếu bạn xuống được cái mức một đồng tiền vàng cho một lượt là lý tưởng nhất là tuyệt vời nhất hoặc là chỉ cần trả tối thiểu là một đồng tiền vàng ngay lập tức nhưng và ở đây á mình muốn chia sẻ là lúc bạn nhấn cái nút edit table này thì nó ra mỗi một lần vậy thì cái đế chế cái cái, cái nước kia nó đòi hỏi một cái giá khác thì bạn cứ thương thảo và click vào cái nút thỏa thuận đó và đây mình thấy cái giá này là khá là hời cho mình để lấy một tài nguyên mà mình chỉ tốn một đồng tiền vàng ngay lập tức và hai đồng tiền vàng mỗi lượt. Nếu bạn nhân lên hai đồng tiền vàng mỗi lượt thì cái cái giao dịch, cái thỏa thuận hiệp ước này á, là tổng cộng là tốn tới 60 61 đồng tiền vàng để lấy được cái nguồn tiền nguyên này. Nhưng mà sẽ còn có mức lý tưởng hơn nữa là một đồng. Khó ha, ở đây thì không chịu nhưng mà mình để ý cái này không phải biết là một cái game hay là một cái hint trong 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 game này nếu mà chịu khó bạn cứ bấm thì biết đâu bạn sẽ được một cái giá hời 
Đây này mình thử coi ở đây mình có được được cái giá một đồng không nha. Hồi nãy là mình thấy cái giá một đồng với hai hai đồng mỗi lượt là ok rồi. Đây, ok rồi, được rồi. Giá yeah. một đồng mỗi một đồng mỗi lượt cho mà trong vòng 30 lượt. Ok, offset deal. Yeah, wonderful. Đó, đó là cái cách để bạn lấy thêm tài nguyên và đồng thời á Ví dụ trong những quốc gia lớn này bằng cách nào để bạn có thêm được tiền Ok rồi mình trở lại các màn hình chính các bạn nhìn nha ở các mục này các bạn thấy không có phần trên là có phần tiền cộng thêm và có phần dưới là có phần tiền trừ đi thì cái phần tiền mà cộng đi đi cộng 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 thêm á, mỗi lượt á là thường thường á là mình bán tài nguyên của nước mình cho cái nước khác và mỗi một lượt đó mình được bao nhiêu đồng tiền vàng thì nó sẽ hiện trên đây và muốn giao thương được cái việc đó thì đòi hỏi là bạn phải còn cái nguồn tài nguyên để 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 để, để đặt lên cái bàn hiệp ước ha. Chẳng hạn ở đây mình còn mỗi mình thật ra đứa series của mình lúc này nó nhiều lắm nhưng mà tại vì mình cho uh, chắc mình bán đi cũng gần hết rồi, <cười> mình giao thương cũng gần hết rồi. thì ở đây mình còn một loại này thì các bạn để ý một tí xíu. Tự nhiên là mình chỉ muốn giao dịch với người giàu rồi, những cái nước nghèo vậy đó thôi. Châu qua coi đây coi đây còn lúc này là đây. cái nước này hiện tại nó đang có là 300 đồng tiền mình có thể thấy được những cái nước khác thì là không có đúng không rồi đây vậy thì làm sao để lấy được càng nhiều tiền vàng và mỗi lượt ngay lập tức các bạn để ý nha nếu mà bình thường bấm vô như vậy Ghiếp ghiếp là coi như mình chắc không Đâu có gì có thể chắc không Thì ở đây Cái nút này Là cái nút Mình sẽ biết là Cái nước đó muốn trả bao nhiêu cho Cái nguồn này Cái nguồn vật liệu này ha Có nghĩa là với 12 đồng tiền vàng và 10 vàng 10 đồng tiền vàng cho 30 lượt là ok rồi nhưng mà mình thấy cái giá này mình chưa có thể upset deal được vậy làm sao để mình lấy càng nhiều đồng tiền vàng tiền càng tốt thì ở đây mình muốn chia sẻ các các bạn là các bạn có thể tăng tăng lên Đúng không? Các bạn coi đi nha Nếu tăng lên Thì cái nước này nó sẽ không đồng ý nữa Thì cái nút này nó sẽ hiện ra Để mình kiếm một cái giá hai bên có thể thỏa hiệp Thì lúc bấm cái này Thì game nó lại hiểu lại ngược một chế độ nó đặt ra một cái chế độ khác để đặt đến cái bàn hiệp ước thì với cái này là mình không chấp nhận rồi thì bạn nhấn nút phải chuột để bỏ cái này đi bắt đầu lại nó vẫn ra giá cũ vậy thì các bạn lúc này mình làm sao để được cái giá mới ok mình xin được nói tới đây cái bài review của mình Và mong các bạn sẽ tiếp tục theo dõi phần tiếp theo của bài review game của mình Để biết được cái cách bán được cái tài nguyên này với giá cao nhất nhé Cảm ơn các bạn